ఫాల్ ఈ సినిమాని హిట్ చేసిన తెలుగు ప్రేక్షకులకి అలాగే ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేసిన మీడియా వారికి అండ్ ఈ సినిమాని వెల్కమ్ చేసిన తెలుగు ఫిల్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పీపుల్ అందరికీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ అందరు మాట్లాడిన తర్వాత లాస్ట్లో మాట్లాడమంటే ఎంతకాలం కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ ఇంతమంది నుంచుని నన్ను మాట్లాడినప్పుడు పక్కన పక్కన నుంచి చాలా సెటర్లు వేస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది బట్ కొంచెం మాట్లాడతాను నేను ఇది అహంకారంతోనో లేదంటే నేనేదో పెద్ద మేధవానో అని చెప్పట్లేదండి ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ నుంచి నాకు ఎందుకో చాలా పాజిటివ్ వైబ్ కనపడుతుంది అంటే నేను ఎక్కువ బహుశా మరి దేనివల్ల తెలీదు నేను కొన్ని విషయాలు చూసి కొంత కొన్ని గెస్ట్ చేయగలను అండ్ నా గట్ ఫీలింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కొన్నిసార్లు తప్పు జరగదు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది నేను చాలాసార్లు మా గీతాస్ ఆఫీస్లో నేను వేరే ఆఫీస్ మీటింగ్స్ మీద పైకి కిందకి వెళ్తూ ఉంటే నేను పరశ పరశురామ్ కానీ చూసేవాడిని ఎప్పుడైనా ఒక డైరెక్టరు ఏ డైరెక్టర్ అయినా కొంచెం కథలకి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఆ స్పీడ్ ఉన్న డైరెక్టర్లు అందరిలో ఒక టెంపో ఉంటుంది కానీ ఆ స్పీడ్ ఎప్పుడు ఆపుకుని కూర్చుని పెన్ను అలా పెట్టి రాస్తే ఆ సినిమా తిరుగులేదు ఆ సినిమా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ చూస్తుంది నేను నమ్ముతాను నేను ఆ పట్టుదల నేను పరశురామ్ గారిలో చూశాను అండ్ ఆ సినిమాకి హిట్ అవడానికి వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ అది నేను ఎక్కువ నమ్ముతాను అండ్ శిరీష్ కూడా నేను ఇంతకు ముందు సినిమాలు చూశాను కానీ ఈ సినిమా చూశాను అంటే ఎక్కువ సిరీ నేనే మాట్లాడుకోలేదు అది ఒకే ఇంట్లో ఉంటాం కాబట్టి నేను ఏదో లేట్ నైట్గా వస్తూ ఉంటే లేదంటే డిన్నర్కి వెళ్ళేసి వస్తూ ఉంటే తను వస్తూ ఉంటాడు ఏంటంటే ఆ షూటింగ్ వెళ్ళేసి వచ్చాను ఓ నైట్ మరి ఒంటి గంట అయింది అంటే అంటే నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఓకే కష్టపడుతున్నాడు ఇది ఇది ఒకసారో రెండుసార్లు కాదండి ఇది దాదాపు ఒక సంవత్సరం సంవత్సరంన్నరగా నేను చూస్తున్న ట్రావెల్ ఇది సిరీస్ ట్రావెల్ సో నాకు అనిపించింది చాలా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు డైరెక్టర్ కానీ హీరో కానీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా పాజిటివ్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో జరిగే విధానం నేను వింటూ ఉంటాను అండ్ ప్రతి స్టేజ్లో నేను వింటూ ఉంటాను ఈ సినిమా ఇలా జరుగుతుంది అనేది నేను యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ లేకపోయినా కూడా ప్యాసివ్గా నేను వింటూ ఉంటాను టైటిల్ శ్రీరస్తు సుమస్తు ఎన్న వెంటనే బా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది ఎవరిని ఇరిటేట్ చేయకుండా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చాలా హంబుల్గా ఉంది పాజిటివ్గా ఉంది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ట్రైలర్ చూసినప్పుడు వా నేను ఎప్పుడు ఒకటే నమ్ముతాను మనం ఎంత పబ్లిసిటీ చేసినా ఎంత డబ్బా కొట్టినా జనాలు ట్రైలర్ చూసో ఒక ఆడియో చూసో లేదంటే ఆ టైటిల్ చూసో ఆ పోస్ట్ చూసో ఒకటి ఫిక్స్ అవుతారు మనం ఏం చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళే ఫిక్స్ అవుతారు ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రం ఈ సినిమాకి ఏర్పడిందని మాత్రం నాకు అర్థమైంది అది నాకే కాదు చూసే ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమా కొంతమంది చెప్తారు నాకు సార్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది సార్ వాళ్ళు నిజంగా ఫీల్ అయితే కానీ చెప్పరు అని నేను చెప్పేది కొంత పెద్ద డైరెక్టర్లు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది ఓహో ఓకే సినిమా పాజిటివ్గా ఉందనమాట అండ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందు నాకు రష్ చూపించారు నేనేమో పెద్ద మేధావని నన్ను కాదండి నేను ఒక్కసారి రష్ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైపోయింది ఈ సినిమా పాజిటివ్ సినిమా ఇంకా నాకు రేంజ్ తెలీదు ఏం తెలియదు డాడీకి వచ్చి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇచ్చి డాడీ ఇది పాజిటివ్ సినిమా ఇంక ఇది ఎంత చేస్తుంది ఏంటి ఇదంతా మీ గీతాట్స్ పని నాకు మాత్రం సినిమా బాగుండాలి అక్కడ వరకే నేను చెప్పగలను నాకు పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఉంది చాలా వామ్ ఫీలింగ్ ఉంది అండ్ సిరీష్ గురించి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే సిరీ ఎప్పుడు చూసినా ఒకటే మాట అనేవాడు నాకు మంచి నాకు నచ్చే సినిమా చేయాలని ఉంది అని ఎప్పుడు అడిగాను సిరీ నీకు నచ్చే సినిమా నువ్వు చేస్తున్నావా ఈ సినిమా నాకు నిజంగా నచ్చి నేను చేస్తున్నాను ఈ సినిమా అంటే ఎప్పుడెప్పుడు చాలా ఏళ్ళ క్రితం బొమ్మరిల్లు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే కొన్నాళ్ళ క్రితం ఒక మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లాంటి సినిమా వచ్చినప్పుడు అనుకునే వాళ్ళం ఇలాంటి సినిమా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని అండ్ నిజంగా సిరీ ఇవాళ ఆ జానర్ ఫిల్మ్ చేసి తనకు సక్సెస్ వచ్చినందుకు నాకు మనస్ఫూర్తిగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇవాళ ఈ ఫంక్షన్ వస్తానికి నాకు రెండు కారణాలు ఉండొచ్చు ఒకటి మా నాన్నగారి సినిమా హిట్ అయినందుకు గీతాజ్ బ్యానర్లో రెండు సిరీస్ సినిమా హిట్ అయినందుకు కాదు నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇవాళ వచ్చింది మాత్రం కేవలం నా తమ్ముడు సినిమా హిట్ అయిందని మాత్రమే ఎందుకంటే ఆయన చాలా సక్సెస్ చూశారు ఆయన చూడని సక్సెస్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అయితే లేదు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఇన్ ద స్టేట్ అండ్ అలాగే శిరీష్ నాకు ఎవరిడే షూటింగ్ చేస్తూ చెప్పేవాడు ఇవాళ అలీ గారితో నాకు ర్యాపో చాలా బాగుంది అలీ గారు బేసిక్లీ కమిటీన్స్ గురించి ఇంట్లో మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అలీ గారు ఇలా
పరశురామ్ గారు చెప్పినప్పుడు నేను కాదు నన్ను ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ చాలా ఎర్లీ వర్షన్ నేను దాని తర్వాత వాళ్ళు చాలా మార్పులు చేశారు నేను ఎప్పుడు ఊరికే సరదా కనిపించారు ఆయన కొంతసేపు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పడమే కథ చెప్పడం సిరీస్ తర్వాత ఎవరైనా ఒక ఫిగర్ నాకు స్ట్రైట్గా కనిపించిందంటే అది రావు రమేష్ గారే రావు రమేష్ గారు అంటూ చెప్పారు నేను రావు రమేష్ గారి గురించి చెప్పే అంత అంత సీనే రాసింది కాదు బట్ నేను రావు రమేష్ గారిని చూసినప్పుడల్లా ఇప్పుడు ఒకటే పాట పాడుతుంటాను ఈనాటి ఈ బంధం ఏనాటిదో అంటే మా తాతయ్య గారు రామ్ రావు గోపాల్ రావు గారు కలిసి చాలా సినిమాలు చేశారు అలాగే ఇవాళ మా నేనూను రావు రమేష్ గారు సినిమా చేస్తున్నాను సార్ మన రిలేషన్షిప్ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటిదో ఇవాళ సిరీ కూడా అదే రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూ చేయడం నాకు నిజంగా చాలా నచ్చింది సార్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమా ఆ సినిమా నేను చెప్పకలే మీ టైం రన్ అవుతుంది అంతే మీ టైం రన్ అవుతుంది అంటే నేను పెట్టుకలే చెప్పకలే వాళ్ళు బాగా చేశారు అందులో బాగా చేశారు ఇందులో బాగా చేశారు మీరు ఇందులో బాగా చేస్తున్నా మీ ఫార్ము మీ టైమింగ్ నాకు అర్థమైపోతుంది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సినిమా మీ వర్క్ అలా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఎవ్వరు ఎంత బాగా కష్టపడినా హీరో ఎంత బాగా చేసినా హీరోయిన్ ఎంత బాగా చేసినా అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ది అదర్ ఆర్టిస్ట్ హూ డన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ లవణ్య చాలా చాలా క్యూట్గా ఉంది మా ఆవిడ జనరల్గా ఏ అమ్మాయిలు నచ్చరు కానీ లవణ్య త్రిపాఠి బాగా నచ్చింది బహుశా నాతో చేయలేదు కాబట్టి బట్ తన జనరల్ కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వదు కానీ తను ఇచ్చిందంటే నాకు అర్థమైంది ఓహో చాలామంది ఆడపిల్లలకు నచ్చుద్ది లావణ్య అని కంగ్రాచులేషన్స్ లావణ్య అండ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ వర్క్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ తమన్ నేను చెప్పను ఏంటంటే ఎవరు ఏ క్రాఫ్ట్ ఎంత బాగా చేసినా ఆర్టిస్టులు ఎంత బాగా చేసినా లేదా టెక్నీషియన్స్ ఎంత బాగా చేసినా హిట్ మాత్రం కేవలం ఒక డైరెక్టర్ ఇవ్వగలడు ఎందుకంటే ఏ క్రాఫ్ట్ ఎంత ఎక్సెల్ అయినా డైరెక్షన్ క్రాఫ్ట్ ఎక్సెల్ అయితేనే సినిమా సక్సెస్ వస్తుంది అది నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను మా అందరికీ నాకు మా నాన్నగారికి శిరీష్కి ఈ సినిమా చాలా ప్రెస్టేజియస్ సినిమా అంటే బోల్డ్ సినిమాలు చేయొచ్చు గీతాసులో కానీ ఈ సినిమా ఎలా అంటే ఇన్ అ వే దిస్ ఇస్ సిరీస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ డెబ్యూ లాంచ్ కింద మేము ఫీల్ అయ్యాం సో మా లాంచ్ని మా అంటే ఒక ఎంటైర్ అంటే సిరీకి రాబోయే ఫ్యూచర్కి ఒక కెరీర్ వేసే రోడ్ అనమాట సో అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఈ ప్రాజెక్ట్కి సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తను ఫీల్ అయ్యి డెలివర్ చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మా తరఫు నుంచి మొత్తం మా కుటుంబం తరఫు నుంచి మా గీతాజ్ తరఫు నుంచి పరశురామ్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను వి ఆల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వన్ మ్యాన్ దట్ ఈస్ మిస్టర్ పరశురామ్ ద డైరెక్టర్ లాస్ట్లో చెప్పాలి మా నాన్నగారు లేదు లేదు అదేదో పొగడతనం అనుకుంటూ కాదు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను డాడీ మనం చాలా సినిమాలు చేస్తూ ఉంటాం నువ్వు మాకు దిరా తీసుండొచ్చు లేకపోతే సరైన ఓటు తీసుండొచ్చు లేదంటే బలే బలే మొగడే తీసుండొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ తీసుండొచ్చు చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ చాలా తీస్తావు బట్ ఈ సినిమా శ్రీరస్త సుబ్బంస్తో అనేది మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఎందుకంటే మన సిరీని లాంచ్ చేస్తున్న చిట్ట నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు నేను ఫీల్ అవుతున్నాను మనకి చాలా మోస్ట్ ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఈ తర్వాత ఈ సినిమా తర్వాత నువ్వు ఏ సినిమా కొట్టినా కొట్టకపోయినా పెద్ద లెక్క లేదు నాకు మాత్రం ఈ సినిమా అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సినిమా కింద నేను చెప్తుంటే నిజంగా నేను అంటే ఆయన ఈ సినిమాకి పనిచేసిన విధానం చూసి నేను నా కొడుకుతో ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఎలా ఉండాలో నేర్చుకున్నాను అంటే అది కేవలం సినిమాకి సంబంధించిన విషయమే కాదు మన పేరెంట్స్గా నుంచున్నప్పుడు పిల్లలకి ఏ రేంజ్లో సపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్ ద రైట్ వే అది నేను చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి సో థ్యాంక్ యూ డాడీ ఫర్ బీయింగ్ ద బెస్ట్ డాడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి